वेक्टर हमारे पास क्या होता है जरा इसको भी समझ लेना चाहिए ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि फर्ज करें मेरे पास एक वेक्टर है ठीक है यहाँ पर ये मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है और इसको मैं नाम दे देता हूँ वेक्टर ए का अब मैंने दो चीज़ों का ख्याल रखना है एक तो ये है कि इस वैक्टर की जो लेंथ है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफिकली मैंने आपको समझाया था वैक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ किसी सूरत में तब्दील नहीं होनी चाहिए और जिस तरफ ये वैक्टर पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए आप इसको जहाँ मर्जी मूव करा दें कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर तीनों एक्सिस में एक्स वाई और जेड में यानी मैं कहना चाह रहा हूं अगर मैं ए को थोड़ा नीचे करके यहां पर बना लेता हूं ए तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन मैंने रखी हुई है तो ये भी वेक्टर ए ही होगा इसको मैं चाहूं तो यहां पर भी इसी तरीके से बना सकता हूं इस तरीके से मैंने बना लिया उतना ही मैग्नीट्यूड रखा है उसी तरफ उसकी डायरेक्शन मैंने रखी हुई है तो ये सारे कौन से वैक्टर हैं ये सारे कहलाते हैं फ्री वैक्टर तो मैंने लिखा हुआ है कि जिसको हम डिसप्लेस कर सकते हैं पैरल टू इट उसी के पैरल यानी अगर आपने उसको इस तरीके से रखा हुआ है तो उसको आप पैरल नीचे लेकर आ जाएं पैरल आगे कहीं बना लें पैरल किसी और कोऑर्डिनेट कहीं भी मूव करा लें लेकिन पैरल टू इट मूव कराना है एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर तो वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन है फ्री वेक्टर की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और डेरिवेशन को करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल किस्म की एक डेफिनेशन है जो हमारे काम आती है एग्जाम में इसको कोई पूछता नहीं है लेकिन मतलब कोई एग्जाम में इसकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन आपकी चीज़ों को सॉल्व करने में काम आएगी तो आपको याद रखनी चाहिए अच्छा एक डेफिनेशन हमारे पास नल वेक्टर की भी है इसको भी जरा समझ लीजिएगा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है जीरो होता है और उसकी डायरेक्शन हो भी सकती है मैंने लिख दिया मे हैव कोई डायरेक्शन उसकी हो भी सकती है और मे नॉट हैव और उसकी डायरेक्शन नहीं भी हो सकती है चाहे उसकी डायरेक्शन हो या डायरेक्शन ना हो हम उसको नल वैक्टर यानी वैक्टर ही मानेंगे मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए उसका जीरो होना चाहिए अब बाजू का वैक्टर नहीं भी होता और बाजू का वैक्टर होता भी है इस कॉम्प्लिकेशन से हमारी किताब वाले ने हमें निकाल दिया उसने क्या किया है कि अगर आप अपने इंटरमीडिएट के बुक के पेज नंबर 21 के ऊपर जाएं तो सबसे पहली लाइन के ऊपर उसने इस बात का लिखा हुआ है मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं ये देखिए इस पहली लाइन के अंदर उसने पेज नंबर 21 है आपके पास ठीक है उसकी पहली लाइन पे उसने लिख दिया है कि नल वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड हैज नो डायरेक्शन और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और इट मे हैव एनी डायरेक्शन और उसकी कोई डायरेक्शन हो सकती है नेवर द लेस कुछ भी है वी शेल एक्सेप्ट इट ठीक है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एज वैक्टर वैक्टर के तौर पर दो अगरचे इट रियली डज नॉट क्वाइट फिट टू अवर डेफिनेशन ऑफ वैक्टर अगरचे वो हमारी जो वैक्टर की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा तो ये सीधी सी बात है इस बात का फैसला हमने इंटरमीडिएट में फर्स्ट डे सेकंड डे में कर दिया अब आपके लिए कि जब भी कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा चाहे डायरेक्शन हो या ना हो आप उसको वेक्टर ही लिखोगे एग्रीड